चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल लेकिन जो भारत है ना अब वो जारी बात है भाई दिन ब दिन उनका चल रहा है तो दूसरे लोग देखते हैं काफी पूरी दुनिया देखती है उधर से चीजें ज्यादा होती है लोग यूज करते हैं या मेरा जो मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने तरक्की की है उनके पास पावर्स उनके पास मौाक़े हैं उनके पास लोगों को देने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं तो अब जो है भाई लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है अब जाहिर बात है एक बंदा पैसे वाला है उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी क्यों नहीं जाएगी जो गरीब है उसको कौन पूछता है प्यार कैसे होता है यू नो एवरी चाइनीज नो दिसी खोया हो बन आज भी इंडिया का जो एक नाम है ना और मुकाम है पूरी दुनिया के अंदर है उन्होंने तरक्की भी तो की है ना उन्होंने अपने मुल्क को ऐसा बनाया भी है ना कि पूरी पूरी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है जय हिंद दोस्तों दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज और शक्तिशाली देशों में भी आज के समय हिंदी भाषा का प्रचार हो रहा है और इसे देख पाकिस्तानी लोग भी पूरी तरह ऐसी हैरान हो चुके हैं इस हवाले से देखे मेरी तो यही राय है या मेरा जो मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने तरक्की की है उनके पास पावर्स उनके पास मौाक़े हैं उनके पास लोगों को देने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो जो जिसकी स्पेशलिटी है वो उसको उस हिसाब से नौकरी देते हैं उनको चांसेस मिलते हैं वो आगे बढ़ते हैं काम करते हैं और टीम वर्क करते हैं यहाँ पर ऐसा है कि लोग डिग्रीज लेके घर में बैठे हुए हैं और किसी को मौाक़ ही नहीं मिल रहे मतलब कि अगर मैं वकील बनने जाऊँ मेरे पास डिग्री भी है मेरे मार्क्स अच्छे हैं मेरी प्रैक्टिस अच्छी है लेकिन मुझे कोई केस ही नहीं मिल रहा क्योंकि जाहिर है लोगों का रुझान नहीं है लोग इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते मतलब कि हमारे यहाँ पे तीन चार पांच फील्ड्स हैं जो कि बस अच्छा काम करें लाइक डॉक्टर है इंजीनियर है या एक दो चीज़ें और हैं या एक्टर्स हैं मतलब पाकिस्तान की सनतें इतनी पीछे क्यों क्योंकि मौाक़े नहीं है और अगर उनकी पढ़ाइयाँ उस हिसाब से हों भी तो यहाँ पर वैसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है और अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की मतलब एक गरीब इंसान इंजीनियर बना जाता है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाता है वहाँ पर उसके सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही नहीं है दरअसल हाल ही में कुछ वीडियो हमारे पड़ोसी देश चाइना से सामने निकल कर आई हैं जहां पर चाइना के नागरिक चाइना के रियलिटी शो में हिंदी संगीत गाते हुए नजर आ रहे हैं अब भले ही भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर बहुत ही ज्यादा मतभेद हैं दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो चुका है और दोनों देशों के बीच में बॉर्डर आरोप कई बार झड़प भी हो चुकी है लेकिन इस सब के बावजूद भी आज भी चाइना में भारतीय सिनेमा को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है और दंगल जैसी फिल्मों को सुपरहिट बनाने के लिए चाइनीज दर्शकों का बहुत ही बड़ा थे और यही वो कारण है कि चाइना के द्वारा जब भी भारत की जमीन पर कोई भी गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड अभिनेता को छोड़कर कोई भी दूसरा अभिनेता चाइना के विरोध में एक भी शब्द नहीं बोलता भारत की हिंदी फिल्में और अन्य रीजनल भाषाओं की फिल्मों को चाइना समेत दुनिया के कई देशों में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है और इसीलिए आज के समय आपको चाइना जैसे दुश्मन देश में भी चीनी नागरिक भारतीय संगीत को गुनगुनाते हुए दिखाई देंगे और अब यह चीज पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा खराब लग रही है और पाकिस्तानी यहाँ पर यह सोच रहे हैं कि एक तरफ तो चाइना पाकिस्तान को अपना बहुत ही बड़ा दोस्त बताता है और दूसरी तरफ चाइना हमारी ही इंसल्ट करने में लगा रहता है सियासतदान इस तरह का बयान देते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है खासकर इंडिया में भी इस पर तनकीद की जा रही है की सत्तर साल पहले जो मुल्क हमसे अलग हुआ आज उसके सियासतदान हमारी तारीफे कर रहे हैं और अपने मुल्क के बारे में बता रहे हैं की हमारे मुल्क में सियासी हालात क्या है और हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है क्या कहना चाहेंगे हम देखिए बात ये है कि मैं तो मौलाना फजल रहमान साहब की आइडियोलॉजी से बिल्कुल एग्री नहीं करता लेकिन उनके बयान से मैं सौ फीसद एग्री करता हूँ उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है जो हाइब्रिड निज़ाम है वो नाकाम हो गया ठीक है। आप यानी कि जब तक आप या देखें या तो आप सोशलिस्ट निज़ाम ले आए यहाँ पे चाइना की तरह नॉर्थ कोरिया की तरह या आप जमहूरीत ले आए यूके की तरह अमेरिका की तरह देखें ना कोई इस टाइम हम ना तीतर हैं ना बटेर हैं ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं आपका कोई देखें कोई पॉलिसी होनी चाहिए कोई स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं 
अमेरिका जो है इंडिया है चाइना है सिंगापुर है रशिया है इनकी स्टेट पॉलिसीज होती हैं हुकूमत ए की है मिस्टर बी की है मिस्टर सी की है पॉलिसीज उनकी चलती रहती हैं तो मौलाना साहब ने जो बयान दिया है उनको पहले तो वो ऐसे बयान नहीं देते थे देर आए दुरुस्त आए बिल्कुल ठीक बयान दिया है पाकिस्तान जो है रेस में अब तो शामिल ही नहीं रहा आज भी इंडिया का जो एक नाम है ना और मुकाम है पूरी दुनिया के अंदर है उन्होंने तरक्की भी तो की है ना उन्होंने अपने मुल्क को ऐसा बनाया भी है ना कि पूरी पूरी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है मुसलसल ये अगर इस साल अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ कन्फर्म मोदी जीतेगा क्योंकि उन्होंने सारी सनतें अपने उधर लगाई हैं आम आदमी तक उन्होंने हर चीज़ पहुँचाई है जबकि हमारे तो कभी भी किसी ने भी नहीं पाँच साल पूरे उनकी माशियत बहुत ऊपर जा रही है माशियत उनकी बहुत ऊपर जा रही है जो बात मानने वाली है वो तो मानेंगे हमारे जो हुक्मरान है सीधी बात है ये मुल्क का बिरा गर्क करने पे तुले हुए हैं हमारी माशियत देखने क्या है जीरो है इस वक्त सर अगर देखे जाए ना तो एक शहरी को क्या चाहिए सिर्फ डिवेलपमेंट चाहिए अच्छी रोटी चाहिए सस्ता हर चीज़ चाहिए और जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम मुसलमान हिंदू हर मजहब को मिल रहा है क्या लगता है सर कि इस तरह के ताल्लुक हमें नहीं बना लेने चाहिए जिस तरह के चाइना ने बनाए हैं चाइना पसंद भी नहीं करता लेकिन फिर भी ट्रेड जारी है क्या हमें भी कश्मीर का मसला एक साइड है वो तो होना ही होना है हल या नहीं होना जो भी होना है लेकिन हमें भी क्या हिंदुस्तान के साथ या बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं करने चाहिए हमें बिल्कुल अपने मफादा को देखना चाहिए जैसे यूरोप देखता है इंडिया देखता है चाइना देखता है बॉर्डरों में लड़ भी रहे हैं मगर ट्रेडिंग भी जारी है हमने खाम खा का ही इशू बना हुआ है अच्छा सर मत ये बताइए कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडिया बिकॉज हम देखते हैं वहाँ पे बड़ी तेजी से यूनिकॉर्न आते हैं आई आई गेट इट्स अ बिगर मार्केट छः छः गुना बड़ी है हमसे और वहाँ पे जाहिर है एवेन्यूज बेहतर हैं बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर किसी हद तक बिजनेस का ही अगर देखें तो किसी हद तक पॉलिसी मेकिंग हो गई सारी चीज़ें बेहतर हैं वॉट कैन वी लर्न फ्राम इंडिया कंसिडरिंग जो हमारी सिचुएशन हम बहुत सारी चीज़ों में फंसते हैं रेड टेप में फंस जाते हैं यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है स्टेट बैंक की बड़ी पॉलिसीज हैं जी डॉलर क्यों आ रहे हैं डॉलर क्यों जा रहे हैं <laughs> ये वाले बड़े मसले मसाइल हैं बट इन सारी चीज़ों को एक साइड पर रख के Do you think there's a lesson to learn from India? वहाँ की success story से हम क्या सीख सकते हैं और क्या apply कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे lessons India से ले सकते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है कि India हम लोगों से technology wise जो जो problems आज हम इधर solve कर रहे हैं उन लोगों ने इन problems को solve करना आज से सात से दस साल पहले शुरू किया था मैं startups के context में इंडियन इंडस्ट्रीज को हम टैप कर रहे हैं सो इंडस्ट्री तो मैं चोर है खूबसूरत बात की है कि वहाँ के मसाइल भी सेम है पाकिस्तान की तरह जबान बहुत सारी जगहों सेम बोली जाती है सोच काफ़ी हद तक लोगों की सेम है जब आप कम्युनिटी लेवल पे जाते हैं कुछ चीज़ों में चेंज भी लेकिन कारोबार के हिसाब से बड़ी आप कम 